எங்கோ பிறந்து வளர்ந்தது மேண்டலின் என்ற இசைக்கருவி அந்த பெயர் இன்று நம்மிடம் உலவுகிறதே அது ஏன் இசையின் இணைக்கும் சக்தியே இதற்கு காரணம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இத்தாலி நாட்டின் நேபிள்ஸ் நகரில் முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்டதுதான் இது வில்வடிவுள்ள பின்புற அமைப்பு கொண்டதொரு வாத்தியம் மெட்டுக்கள் பதித்த கழுத்துடன் நான்கு ஜோடி தந்திகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இதைவிட கீழ்த்தாயி கொண்டதும் இதே போன்றதொரு உருவமைப்பு பெற்றதுமான வாத்தியத்திற்கு மேண்டலோன் என்று பெயர் ஒலிபெருக்கியின் மூலம் செயற்கையாக பெருக்கிய நாதமா என்பது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இயற்கையான நாதம் வாசிப்பவருக்கும் கேட்பவர்களுடைய துல்லிய செவி உணர்வுக்கும் ஒரு நல்ல தூண்டுகோல் இதற்கு தகுந்த சூழ்நிலை வேண்டும் நாதத்தை பெருக்கி கேட்பதில் முதல் வகை ஒலிபெருக்கியின் முன்னால் வாத்தியத்தை வைத்து வாசிப்பது இவ்வகையில் வாத்தியத்தோடு சேர்ந்து எழும்பும் நாதத்துடன் சுற்றுப்புற ஒலியும் சேர்கிறது இரண்டாவது வகை வாத்தியத்திலேயே பொருத்தப்பட்டிருக்கிற இது வாத்தியத்தின் முழு நாதத்தை மட்டுமே பெருக்கி காண்பிக்கிறது சுற்றுப்புற ஒலிகள் சேர்வதில்லை மற்றொரு வகை மேக்னட்டிக் கான்டாக்ட் மை இது தந்திகளின் நாதத்தை மட்டுமே பெருக்கி காண்பிக்கிறது வாத்தியத்தின் முழு நாதம் இதில் சேர்வதில்லை இவ்வகையில் நாதத்தை எழுப்பும் எந்த வாத்தியமும் எலக்ட்ரிக் இசை கருவியாகிறது இங்கே நாம் காணும் இசைக்கருவி தட்டையான உடம்பை கொண்டதும் மேக்னட்டிக் கான்டாக்ட் மைக் பொருத்தப்பட்டதும் ஆகும் ஐந்தாவது தந்தி 
கீழ்தாயிக்காக சிறப்பாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது மொத்தம் இருபது மெட்டுகளை கொண்ட இவ்வாத்தியம் நீட்டி வாசிக்கும் வாத்தியமாகும் தன்மையப்படுத்தி நம் கலாச்சாரத்தில் தோன்றி வளர்ந்த இசையை சிறப்பாக வாசித்து வெற்றி கண்ட பெருமை இக்கலைஞனையே சாரும் இசைக்கும் கர்நாடக இசைக்கும் பொதுவான அடிப்படை அம்சமான ராகத்தையும் தாளத்தையும் நன்குணர்ந்த கலைஞர்கள் ஒன்று சேர்ந்து வாசிக்கும் முறைக்கு ஜுகல்பந்தி என்ற பெயர் நிலவுகிறது இன்று ராக தாள அடிப்படை ஒன்றாக இருந்தாலும் அதை அணுகும் முறையில் வேறுபாடுகள் உண்டு இந்த வேறுபாடுகளான தனித்தன்மையை கலைஞர்கள் தத்தம் வழியில் நிலைநாட்டுவதோடு சேரும் இடங்களில் சேர்ந்து ஒன்றாய் எழுப்பும் நாகம் நம்மிடம் சொல்லும் அறிவுரை இதுதான் மனிதனே நீ உன் தனித்தன்மையை நிலைநிறுத்தும் வழி தான் மட்டும் செயல்படுவதில் அன்று ஒன்றிணைந்து நம் எல்லோருக்கும் பொதுவான குணங்களை உணர்ந்த ஞானத்தோடு செயல்படும் தனி வழியில்தான் நீ தனித்தன்மையை அடைந்தவனாகிறாய்
சித்தாரும் மிருதங்கமும் தபலாவும் ஒன்றிணைந்து இசையை அழிக்கும் இவ்வழி நம்முள் அடங்கிய பரந்த நோக்கையும் ஒற்றுமை உணர்வையும் அல்லவா குறிக்கிறது